ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതിൽ മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഫിറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെയാണ് അപ്പം ഫ്രിഡ്സ് ഫ്രിഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ അതായത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ആൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രൈസോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ഫിയോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി റോഡോഫൈറ്റ ഏതാണ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ദ എനർജി സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് റോഡോഫൈറ്റയാണ് അല്ലേ റോഡോഫൈറ്റ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ആൽഗെ ഓപ്ഷൻ എ സെലിലോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റോറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ആൽഗെ ആൻസർ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഓയിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൂ സാന്തില്ലെ എൻ ആൽഗെൽ സിംബയോണ്ട് ദാറ്റ് ലിവ് വിത്ത് ലിവ് വിത്തിൻ കോറൽ റീഫ് ആനിമൽസ് ദ ആൽഗെ ബിലോങ് ടു ക്ലോറോഫൈറ്റ ക്രൈസോഫൈറ്റ പൈറോഫൈറ്റ റോഡോഫൈറ്റ അപ്പോൾ സൂ സാന്തില്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൽഗെൽ സിംബയോണ്ട് ദാറ്റ് ലിവ് വിത്തിൻ ദ കോറൽ റീഫ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ആൽഗെ ബിലോങ്സ് ടു പൈറോഫൈറ്റ ഓക്കെ പൈറോഫൈറ്റ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗൽ ഡിവിഷൻ ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി സ്റ്റാർച്ച് ആസ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ സെലിലോസിക് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മെറൈൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തി വിചാരിക്കുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗൽ ഡിവിഷൻ ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ആസ് ദ എനർജി സോഴ്സ് സെലിലോസിക് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മെറൈൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ആൽഗെ അല്ലെ ഏത് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ആൽഗെയുടെ അതായത് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ക്ലോറോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രൈസോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ഫിയോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി പൈറോഫൈറ്റ ആൻസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറോഫൈറ്റ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാർപ്പഗോണിയ ഓക്കെ കാർപ്പോഗോണിയ ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ആൽഗെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഈ റോഡോഫൈക്കോഫൈ റോഡോഫൈക്കോഫൈറ്റ ബി സാന്തോഫൈക്കോഫൈറ്റ സി ക്രൈസോഫൈക്കോഫൈറ്റ ഡി ക്ലോറോഫൈക്കോഫൈറ്റ കാർപ്പഗോണിയ ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ അല്ലേ ഇൻ വിച്ച് ആൽഗെ ആൻസർ റോഡോഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഇസ് കോൾഡ് കാർപ്പഗോണിയ മെൻ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഇസ് കോൾഡ് സ്പെർമാറ്റാൻജിയം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കാണുന്നത് റോഡോഫൈക്കോഫൈറ്റയിലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സാന്തോഫൈറ്റെ വാൾസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കൈറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെലിലോസ് ഓപ്ഷൻ സി സെലിലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാർച്ച് സാന്തോഫൈറ്റെ വാൾസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് എന്താണ് സെലിലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കെൽപ്സ് ആർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗെ യെല്ലോ ആൽഗെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ കെൽപ്സ് ആർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ ബ്രൗൺ ആൽഗെയാണ് ഓക്കെ കെൽപ്സ് ആർ ബ്രൗൺ ആൽഗെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെസ്റ്റ്യൂൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗെ ഓപ്ഷൻ എ ബാസിലർ ഓഫ് ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറോഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ സി യുഗ്ലിനോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി റോഡോഫൈക്കോഫൈറ്റ ഫ്രസ്റ്റ്യൂൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗെ ദാറ്റ് ഇസ് ബാക്സിൽ ബാസിലേറിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓക്കെ ഓർ ഡയാറ്റംസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഷെൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് സിലിക്ക ഷെല്ല് ഡയറ്റംസിൻ്റെ
കൊളോണിയൽ ഗ്രീൻ ആൽഗ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വോൾ ബോക്സ് ആണ് ഓക്കെ വോൾ ബോക്സ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അടുത്തത് ക്ലോറോഫിൻ ഡി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സാൻഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ സി റോഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രൈസോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൻ ഡി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് റോഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓക്കെ റോഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ അടുത്തത് ഫ്യൂക്കോ സാൻതിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ റോഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി സാൻഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ഫിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോറോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ അപ്പോൾ ഫ്യൂക്കോ സാൻതിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഏതാണ് ഫിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ അല്ലേ ഫിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഓർ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഫൈക്കോ എറിത്ര പിഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ആൽഗൽ ഡിവിഷൻ സാൻഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ റോഡോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ക്രൈസോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഫിയോ ഫൈക്കോഫൈറ്റ ഫൈക്കോ എറിത്ര പിഗ്മെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് റോഡോ ഫൈക്കോ ഫൈറ്റ ഓക്കെ റോഡോ ഫൈക്കോ ഫൈറ്റ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിലെ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ബൈ സ്മിത്ത് സ്മിത്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജി എം സ്മിത്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൽഗെ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവിഷൻസ് ദീസ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി എം സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫൈഡ് ആൽഗെ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവിഷൻസ് and these divisions include one or more classes okay he included certain algae of uncertain position into chloromonadinales and cryptophysia a classification the smiths in the classification enganeyana is classification of algae is mainly based on smith classified algae based on characters of pigments flagella and reserve food material okay so smiths in the ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലോറോഫൈറ്റ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് യൂഗ്ലിനോഫൈറ്റ തേർഡ് പൈറോഫൈറ്റ ഓക്കെ തേർഡ് പൈറോഫൈറ്റ ഫോർത്ത് ക്രൈസോഫൈറ്റ ഫിഫ്ത്ത് ഫിയോഫൈറ്റ സിക്സ്ത്ത് സൈനോഫൈറ്റ ആൻഡ് സെവൻത്ത് റോഡോഫൈറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് സെവൻ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫൈറ്റ യൂഗ്ലിനോഫൈറ്റ പൈറോഫൈറ്റ ക്രൈസോഫൈറ്റ ഫിയോഫൈറ്റ സയനോഫൈറ്റ ആൻഡ് റോഡോഫൈറ്റ ദീസ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫൈറ്റ ടു ക്ലാസ്സസ് ആണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഒന്ന് ക്ലോറോഫൈസി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാരോഫൈസി എൻ്റെ യൂഗ്ലിനോഫൈറ്റ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഗ്ലിനോ ഫൈസിയെ ദെൻ പൈറോഫൈറ്റ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതായത് ഡെസ്മോഫൈസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനോഫൈസിയെ ഓക്കെ പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്രൈസോഫൈറ്റ ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതായത് ക്രൈസോഫൈസിയെ സാൻഡോഫൈസിയെ ബാക്സിലറോഫൈസിയെ ബാസിലേറിയോ ഫൈസിയെ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ഡിവിഷൻ ഫിയോഫൈറ്റ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതായത് ഐസോ ജനറേറ്റ് ഏഴാമത്തെ ഡിവിഷൻ റോഡോഫൈറ്റ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റോഡോ ഫൈസിയെ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് സ്മിത്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫൈഡ് ആൽഗെ ഇൻ ടു സെവൻ ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഡിവിഷൻസ് കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ഡിവിഷൻസ് ക്ലോറോഫൈറ്റ യുഗ്ലിനോഫൈറ്റ പൈറോഫൈറ്റ ക്രൈസോഫൈറ്റ ഫിയോഫൈറ്റ സയനോഫൈറ്റ ആൻഡ് റോഡോഫൈറ്റ ക്ലോറോഫൈറ്റിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അത് ക്ലോറോഫൈസി ആൻഡ് ചാരോഫൈസി യുഗ്ലിനോഫൈറ്റ ഒരു ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുഗ്ലിനോഫൈസിയെ പൈറോഫൈറ്റ ടു ക്ലാസ്സസ് ഡെസ്മോഫൈസി ആൻഡ് ഡയനോഫൈസിയെ ക്രൈസോഫൈറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രൈസോഫൈറ്റ ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈറോഫൈസിയെ സാൻഡോഫൈസി ആൻഡ് ബാസിലറോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈറ്റ ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ഐസോ ജനറേറ്റ് ഹെട്രോ ജനറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലോസ്പോറിയെ പിന്നെ സൈനോഫൈസിയെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതായത് സൈനോഫൈസിയെ ഓർ മിക്സോഫൈസിയെ സെവൻത്ത് വൺ റോഡോഫൈറ്റ ഒരു ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് റോഡോഫൈസിയെ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ക്ലോറോഫൈറ്റ നോക്കാം ക്ലോറോഫൈറ്റ ഓർ ഗ്രീൻ ആൽ
പിന്നെ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ദി മേ ബി ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് ഓർ നോൺ ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ബൈ എ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓർ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ കരോട്ടീൻ സാൻഡോഫിൽ ലൈക്ക് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ് ഫുഡ് ഏതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഓക്കെ റിസേർവ് ഫുഡ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പാരോഗൈറ ഒഡിഗോണിയം യൂലോത്രിക്സ് വോച്ചറേറിയ അടുത്തത് യൂബ്ലിനോഫൈറ്റ ആണ് യൂബ്ലിനോഫൈറ്റ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ സ്റ്റാഗ്ഡൻ വാട്ടർ ഓർ ഇൻ മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ സെൽസ് ആർ ഫ്ലജുലേറ്റഡ് ഓർ നേക്കഡ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സീൻ സെൽ ഡിവിഷൻ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ ആണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ റിസേർവ് ഫുഡ് ഈസ് പാരാമൈലിയം എ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്രോമിനൻറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ റിസേർവ് ഫുഡ് ഈസ് പാരാമൈലിയം എ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂഗ്ലീന ഓക്കെ ദെൻ പൈറോഫൈറ്റ ചീഫ്ലി ദർ മെറൈൻ യൂണിസെല്ലുലർ ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു അൺഈക്വൽ ഫ്ലജലാസ് യെലോയിഷ് ഗ്രീൻ ഓർ യെലോയിഷ് ബ്രൗൺ പിഗ്മെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് റയർ റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സൈനോഫൈറ്റ സൈനോഫൈറ്റ ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ റോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ യൂണിസെല്ലുലർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ആവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസം ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ക്രോമോ പ്ലാസം ഇൻ ദ പെരിഫറി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ക്രോമോ പ്ലാസം ഇൻ ദ പെരിഫറി പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിമറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് പ്രിമറ്റീവ് പിന്നെ ഫൈക്കോ സയാനിൻ ഇസ് ദ ചീഫ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയനോഫൈറ്റ സംടൈംസ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ മേ ബി പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലജുലേറ്റഡ് സെൽസ് ആർ ഓൾവേസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലജുലേറ്റഡ് സെൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർ എസെക്ഷൽ ബൈ റെസ്റ്റിംഗ് സ്പൂസ് പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് ദ റിസേർവ് ഫുഡ് സൈനോഫൈറ്റ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡറ്റോറിയ നോസ്റ്റോക്ക് ഗ്ലിയോക്യാപ്സ എക്സെട്ര പിന്നെ അടുത്തത് ക്രൈസോഫൈറ്റി ആണ് ചീഫ്ലി ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയാറ്റംസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടെറസ്ട്രൈൽ ഫ്ലഷ് വാട്ടർ ഓർ സലൈൻ വാട്ടർ ഫ്ലജുലേറ്റഡ് ആണ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഫ്ലജുലേറ്റഡ് ആവാം യൂണിസെല്ലുലർ ആവാം അതുപോലെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ പിന്നെ കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ഓർ ഫിലമെൻറ്റസ് ടൈപ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൽവാൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് സെൽവാൾ ഇസ് മേഡ് അപ്പോൾ പെക്ടിൻ ഓക്കെ വിത്ത് എ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദ സർഫേസ് പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് കരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാൻഡോഫിൽ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അബൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ അത് റിസേർവ് ഫുഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ അത് റിസേർവ് ഫുഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ദീസ് ഡിവിഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് വിച്ച് ബാസലറോഫൈസിയ ഇസ് ദ മെയിൻ പ്ലാൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡയറ്റംസ് ഓർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ദൻ അടുത്തത് ഫിയോഫൈറ്റ് ഓർ ബ്രൗൺ ആൽഗെയാണ് അതായത് ചീഫ്ലി ദർ മെറൈൻ ഫോം ആണ് പിന്നെയോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂക്കോസാൻതിൻ ഫൈക്കോഫീൻ സെക്ഷൽ ആൻഡ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഐസോഗാമസ് ഓക്കെ ഐസോഗാമസ് ആൻഡ് ഊഗാമസ് ടൈപ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ ആർ ദ റിസേർവ് ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്ടോ കാർപ്പസ് ഫ്യൂക്കസ് റോഡോഫൈറ്റ റോഡോഫൈറ്റിൽ റെഡ് ആൽഗെയാണ് അതായത് റോഡോഫൈറ്റ റെഡ് ആൽഗെ ചീഫ്ലി ദർ ഓൾസോ മെറൈൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഇസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് മെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് റോഡോഫൈറ്റ ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഊഗാമസ് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഇസ് നോൺ ആ സ്പെർമാഷ്യ സ്പെർമാറ്റിയ ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലജുലേറ്റഡ് ആണ് റിസേർവ് ഫുഡ് ഈസ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ റിസേർവ് ഫുഡ് ഈസ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർ എട്രാക്കോ സ്പെർമം അതുപോലെ തന്നെ പോളിസൈഫോണിയ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി ഡിവൈഡഡ് ആൽഗെ ഇൻ ടു സെവൻ ഡിവിഷൻ അതായത് സ്മിത്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് 